അതിമഹത്തായ ശ്രമത്തെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മെ ആ ഇൽമ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാഫിയ ആ ഇൽമായി അള്ളാഹു നമ്മൾ ആ ഇൽമിനെ മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ ആധുനിക മീഡിയയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ലോകത്തിന്റെ ചെവിയിലും മനസ്സിലും എത്തിക്കുവാനുള്ള കെ എസ് ഈ നല്ല ശ്രമങ്ങളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു പ്രയാസങ്ങളുമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ ഈ ദൗത്യം വളരെ വിജയകരമായും മനോഹരമായും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാനുള്ള തോഫിക്കും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ആയുരാരോഗ്യവും അനുഗ്രഹാശിസുകളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ശനിയാഴ്ചകളിലെ നമ്മുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നാം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെയും മഹാനായ നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുവരുളുകളിലെയും മഹത്തായ കൗതുകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് വിസ്മയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് കേവലം വിസ്മയങ്ങൾ കൗതുകങ്ങൾ വികാരോദ്വീപകമായ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുക കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുക എന്നതിലപ്പുറം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വളരെ മഹത്തായ ഒരർത്ഥതലമുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈ പരിപാടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നാം പറയുകയുണ്ടായി അത് ഈ കൗതുകങ്ങളുടെയും വിസ്മയങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ ശക്തിയിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് നമ്മളിത് പറയുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴും ഇത് ആധാരമായി കൂടുതൽ പഠനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ണ്ട നെയ്യത്ത് അതാണ് എന്ന് അഭ്യന്തരായ ക്ലാസ് റൂമിലെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും അറിയിക്കുവാൻ ഈ സന്ദർഭം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ഈ കൗതുക ലോകത്തിന്റെ ആമുഖമാണ് നാം പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ആമുഖം പറയുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുകയുണ്ടായത് ഈ ആഴ്ചയിൽ അതിന്റെ ബാക്കി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇൻഷാല്ല അധികം വൈകാതെ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ അധ്യായങ്ങളായി കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഇത്തരം വിസ്മയങ്ങൾ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും കൗതുകങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം അതിലെ പാഠങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഉള്ളവർ താല്പര്യപൂർവം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് കെ എസ് സിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിനന്ദനായ നൂർ ഫൈസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ അഭിമാനകരമായൊരു വികാരത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിനൊക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അലഹമുല്ലാഹി അലാക്കുല്ലിഹാൽ എന്ന സ്തുതി തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മള് വല്ലാത്തൊരു വിപ്ലവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബയലക്സ് മെസഞ്ചറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെയൊക്കെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് അവിതർക്കിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം എന്തെന്നാൽ അത്രമാത്രം അത്രമാത്രം നല്ല ഒരു രൂപത്തിലാണ് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ അഭ്യന്തരായ നേതാക്കന്മാർ ഉസ്താദുമാർ അവർ ഈ ക്ലാസ് റൂം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താൽ അവർക്ക് തോഫിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നാം യു എ യിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് അഭ്യന്തരായ സിംസാറുൽ ഹക്ക് ഹുദബിയുടെ മനോഹരമായ ഖുർആാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയായിരുന്നു നാം പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തെ ആ മഹത്തായ ക്ലാസ് അതിനുശേഷം നാം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത്തരം വിജ്ഞാനീയങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നാം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ല നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അറിവിന്റെ അറിവ് നേടുന്നതിന്റെ അറിവ് സമ്പാദനത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപവും ഭാവവുമായ ഫൈസൽ നിയാസ് ഉദവിയുടെ പ്രശ്നോത്തരിയിലേക്കാണ് വിപരീത പ്രശ്നോത്തരിയെയാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വർണ്ണസ്ഥാനം അണിയുകയാണ് എന്ന അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇത്തരം വലിയ ദൗത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അലഹമുല്ല അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുക 
വിവാദങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവാദങ്ങളും അനാവശ്യമായ സംവാദങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് അത് വൈകാരികമായി നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ ഏറെ എല്ലാം ശരിയായ അറിവുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ആശയവുമായി നമ്മുടെ അഭ്യന്തരായ സാധാക്കൾ സാധാക്കളുടെയും സയ്യിദന്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും പിന്നിൽ അണിയുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആദർശ പ്രസ്ഥാനമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അവശ്യം നാം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ട വർത്തമാന കാല സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ശരിയായ ഭാഷയിലും ശരിയായ ഭാവത്തിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന ഒരു മഹത്തായ ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് മാത്രമാണ് സ്തുതി നിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നിന്റെ കടാക്ഷമാണ് ഞങ്ങളെ ഈ മഹത്തായ ദൗത്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അലഹമുല്ലാഹി അലാഖുൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പ്രവചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ പ്രവചനങ്ങളിൽ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ വൃത്താന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഉദാഹരണമായി സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ കഴിയുകയുണ്ടായി മഹാനായ ഹസ്രത്ത് നോഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നോഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വളരെ വിശദമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ആ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് മാർഗദർശനം നൽകുവാൻ ആവശ്യമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പല രംഗങ്ങളിലായി പല രൂപങ്ങളിലായി പല ഭാവങ്ങളിലായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വളരെ ഖണ്ഡിതമായ ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നാം വഴിയായി നൽകുകയാണ് മാക്കുന്ത നബിസ്ലാസ്ലം മാത്രങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്കോ ഇതറിയുമായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്കോ ഇതറിയുമായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നാം അത് നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് നാം ദിവ്യ ബോധനത്തിലൂടെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ അത്ര തന്നെ പഴക്കമില്ലാത്ത അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൂറത്ത് ഹൂദിൽ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇതാലിക്കമിൻബ് നൂഹിഹ ഇലേഖ് ഇതെല്ലാം അദൃശ്യമായ വൃത്താന്തങ്ങളാകുന്നു നാം നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യബോധനം നൽകുന്നു നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കൗമിനോ അതറിയുമായിരുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വല്ലാത്ത ഒരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെതിരെ ഒരു ഇളകിയ കടന്നൽ കൂട് പോലെ കടന്നാക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൗമിനും ആ ആൾക്കാർക്കും അറിയുമായിരുന്നില്ലാത്ത ചരിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാം പറഞ്ഞു തന്നത് അതിന് ആധാരം വഹി തന്നെയാണ് അതിന്റെ മാർഗം വഹി തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൂറ ഹൂദിലൂടെ അക്കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് വളരെ 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 പുരാതനമായ ചരിത്രം മോഹൻ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം ഈ മഹാനായ ഹസ്രത്ത് അബുൽ ബഷർ ആദിമ മനുഷ്യൻ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പുത്രൻ ഇദ്രീസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പൗത്രൻ ഇദ്രീസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഏകദേശം പത്താം തലമുറയിലാണ് നോഹൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനനം എന്നാണ് ചരിത്രങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം അറബികൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന അവരുടെ അറി അടുത്ത പ്രദേശത്ത് നടന്ന അവരുടെ അറിവുകളുടെ അടുത്ത് സംഭവിച്ച മഹാനായ ഹസ്രത്ത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം പോലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ധൈര്യമായി പറയുകയുണ്ടായി ആ വിഷയത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ മക്കായിലെ മുഷരിക്കുകയും ഖുർആാനിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടെന്നോണം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനെല്ലാം അള്ളാഹു അക്കമിട്ട് മറുപടി നിറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്ര ശിരസ്കരായി നിൽക്കുവാനല്ലാതെ അവർക്ക് കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അദൃശ്യ വൃത്താന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് അവരുടെ നാട്ടറിവുകൾക്ക് ഒന്നും നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള 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 അറിവുകളായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകിയത് ഇതിനെ ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്നാർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നുവരെയും ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും ആർക്കും കഴിയില്ല അത്രമാത്രം തീക്ഷ്ണമായ തരത്തിലുള്ള അറിവുകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഗോത്താല നൽകിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്
പറയാതെ പോയാൽ ഇന്ന ദിവസം ഇന്നത് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദാഹരണമായി ഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ചും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വീണ്ടും ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ പിൻബലവും അറിവും തീർച്ചയായും അനിവാര്യം വേണം അനിവാര്യമായും വേണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവിന്റെ ഉറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചല്ലാതെ അത്തരത്തിലൊരു പ്രവചനം നടത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധ ഖുർആാൻ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരേക്കും ഒരു വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സംരക്ഷിതമായി അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഒന്നാം പ്രമാണമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ഒരു പ്രവചനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ അക്കാലം മുതൽ ഇക്കാലം വരെയും എക്കാലവും ശത്രുക്കൾ കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് ജാഗ്രതയോടുകൂടെ ഖുർആാനിനെതിരെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വ്യഗ്രതയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തുറന്നങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രവചനങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അതിന്റെ വിസ്മയങ്ങൾ അത് ആ വിസ്മയങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹയാണ് ഈ ഖുർആാനിലെ എല്ലാ സൂക്തങ്ങളും ഈ സന്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്ന് നാം പറയുന്നത് അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോ ആമുഖമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്കുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് നാം ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ മാറ്റി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് സൈവല്ലൂന സൈഹുസമൽ ജമ്മുവല്ലൂന ദുബുർ എന്ന ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല അബുൽ ഹബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയായിരുന്നു അബുൽ ഹബ് സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അബുൽ ഹബിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അബുൽ ഹബിന്റെ സമശീർഷരായ മക്കായിലെ പ്രമാണികളായ സാമൂഹ്യ നേതാക്കന്മാരിൽ പലരെ സംബന്ധിച്ചും ഖുർആൻ മൗനം പാലിച്ചു അവരെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് മുസ്ലിം ആകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു ചരിത്രത്തിൽ എന്നാൽ അബുൽ ഹബിനെ പോലെ നബിയുടെ പിതൃവ്യനായ അബുൽ ഹബിനെ പോലെ ഒരാളെ പറ്റി അള്ളാഹു വളരെ നിശ്ചിതമായ ഭാഷയിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിജറ രണ്ടാം വർഷത്തിലാണ് അബുൽ ഹബ് മരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ നാലാം വർഷത്തില് ഒക്കെ ആയി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പ്രസ്താവിച്ച കാര്യമാണ് തബ്ബദ് യദ അബി ലഹബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരു ശക്തമായ പ്രവചനം നടത്തുകയാണ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രവചനം അതായത് ഏകദേശം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഏഴോ എട്ടോ വർഷമെങ്കിലും ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു മക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദീനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അറബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മൂഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഹോത്താൽ അബു ലഹബിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മറ്റൊരു പ്രവചനം നടത്തിയത് സൂറത്ത് റൂമിലൂടെയാണ് അത് 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 മക്കായിയുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ വല്ലാത്ത ചലനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അള്ളാഹു സൂറത്ത് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹിമലിഫ്ലാമിംഗ് റോമ സാമ്രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ടു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ പറയുകയാണ് റോമ സാമ്രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ടു ഫി അദിനൽ അർളി ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ബഹുമിംബാദ്യോലബിഹിംസയകലിബൂൻ അവർ അവരുടെ ഈ പരാജയത്തിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും വിജയിക്കുന്നതാണ് ഫി ബിൽ സിനീൻ ഏതായും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ വളരെ വ്യക്തമായ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരമുള്ള പരാമർശം എന്താണ് ആ പരാമർശം എന്നറിയാമോ റോമ സാമ്രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തോട് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പരാജയം അവരുടെ അത്യന്തികമായ പരാജയമല്ല മറിച്ച് അവർ ഈ പരാജയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുകയും അവർ ശക്തമായി തിരിച്ചു വരികയും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ അവർ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഔസുബാനത്തല പറഞ്ഞു അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം അത് തന്നെയാണ് റോമ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു തരിപ്പണമായി നാമാവശേഷമായി പോയ റോമ സാമ്രാജ്യം ആ സാമ്രാജ്യം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തോട് വീണ്ടും വിജയിച്ച് തിരിച്ചു വരവ്
വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റോമ സാമ്രാജ്യം തിരിച്ചു വരും എന്നത് അന്ന് മക്കായിലെ പൊതുസമൂഹം അതിനെ സ്വീകരിച്ചത് വല്ലാത്തൊരു വികാരത്തോടു കൂടിയാണെന്നാണ് കാരണം എന്തെന്നാൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിനും എല്ലാ രാജ്യത്തിനും എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കും അവരവരുടേതായ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊന്നും വളരെ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധം എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അന്ന് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മക്കാർക്കും രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ലോക രാഷ്ട്രീയം അന്നത്തെ ലോക രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തികളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യം ഉദാഹരണമായി അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാമ്രാജ്യം റഷ്യൻ ആധിപത്യം തുടങ്ങിയ അവരുടെ നിലപാടുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അന്തർദേശീയമായി എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ വികാരമായി ഒരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ രാഷ്ട്രീയ വികാരമായി നാം കൈ കൈക്കൊള്ളുന്ന വിഷയങ്ങളാണല്ലോ എന്ന പോലെ തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യവും രണ്ടാമത്തേത് റോമൻ സാമ്രാജ്യവും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കേന്ദ്രമായുള്ള റോമൻ സാമ്രാജ്യം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് ഇറാൻ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യമാണെങ്കിൽ പേർഷ്യക്കാരുടെ അതായത് മജൂസികളുടെ സൗരാഷ്ട്ര മതക്കാരുടെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യമാണ് ഇവർക്കിടയിൽ വളരെ ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് കാരണം രണ്ട് ശക്തമായ സാമ്രാജ്യ ശക്തികളാണ് സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശത്രുവിനെ നേരിടുന്നത് അവരുടെ അവർ നേരിടുന്നത് പലപ്പോഴും ലോകത്തെ മുഴുവനും നേരിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് രാജ്യങ്ങളെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആൾക്കാരെ എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാമ്രാജ്യം അങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിയിലും അധീനതയിലും നിർത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും യുദ്ധം നടത്തേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബ് മേഖലയിലും പ്രത്യേകിച്ച് പേർഷ്യൻ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെയും അക്കാലഘട്ടത്തിൽ നിരന്തരമായ യുദ്ധങ്ങളുടെ പ്രതീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പേർഷ്യൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ എന്നാണ് മക്കായിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാഷ്ട്രീയ സംഭവത്തിൽ അവർ രണ്ട് ചേരികളായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചേരിയിൽ മഹാനാ നബി തിരുമേൻ സല്ലാഹു അലൈസ്മ തങ്ങളുടെ അനുയായികളായ സഹാബി വര്യന്മാർ അവര് ഈ കക്ഷിത്വത്തിൽ അവർ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒപ്പമാണ് അവരുടെ ആശ്വാസം എന്താണ് എന്താണ് അങ്ങനെ അവർ നിലനിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നാലും ആപേക്ഷികമായി റോമക്കാരാണ് തങ്ങളോട് മാനസികമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ കാരണം റോമക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവർ ഒരു അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏകദൈവം എന്ന വിശ്വാസം അക്കാലത്തില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ മറ്റെവിടെയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏകദൈവ എന്ന വിശ്വാസമില്ലാതെ ഐസാ മസി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ദൈവൻ ദൈവപുത്രൻ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിന്നെ ദൈവം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇതും നൽകി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിചിത്രമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് നബിത്തിരുമേൻ സ്വലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഖുർആൻ ആ താലൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ത്രിയേകത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നബി സ്വലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൈസ്തവതയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന നിക്കയ സുന്നഹദോസിൽ വെച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും വിശ്വാസ ടെയും കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു തീർച്ചയും തീരുമാനവുമായത് ഒരു ഏകദേശ രൂപമായത് നിക്കായ സുന്നഹദോസ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ലോക സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്നാലും അത്തരത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കിതാബിന്റെ അഹലുകാരാണ് അവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവര് നമ്മൾ അവരും മുസ്ലിംങ്ങളും ഒരേപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സമാനമായ വിശ്വാസങ്ങ
എന്നാൽ മക്കായിലെ മുഷരിക്കങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനെയും വിഗ്രഹമായി സങ്കല്പിക്കുവാനും എന്തിനെയും ദൈവമായി സങ്കല്പിക്കുവാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പേർഷ്യക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായ വ്യതിരിക്തകൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഷരിക്കങ്ങൾ പേർഷ്യൻ ഭാഗത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ വാർത്ത മക്കായിലെത്തിയത് റോം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം റോമയെ പരാജയപ്പെടുത്തി റോമയുടെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പിടിച്ച് അടക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല റോം തകർന്നു തകർന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ തകർന്നു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം റോം തകർന്നു തകർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാണ് അവസാനം അവരുടെ ഭർത്താ അവരുടെ അവരുടെ നേതാവ് ഭരണാധികാരിയും അവരുടെ ആത്മീയ നേതാവും ഒക്കെ ആയിരുന്ന സീസർ ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ന അവരുടെ കേന്ദ്ര തലസ്ഥാനം വിട്ട് ഓടേണ്ട സാഹചര്യം വരെ വന്നു വന്നാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ സീസർ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ വിട്ടു തലസ്ഥാനം വിട്ടു അദ്ദേഹം എവിടെയോ രഹസ്യമായി ഏതോ കാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലോ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരെ വന്നു എന്നാണ് അപ്പം മാത്രമല്ല ഇതോടുകൂടെ റോം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല റോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയാം കാരണം സീസർ ആണ് അവരുടെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീസർ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അധികാരം വിട്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത വിധത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത വിധത്തിൽ റോം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എന്നു തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സത്യത്തിൽ ഈ വാർത്ത സത്യത്തിൽ ഈ വാർത്ത വന്നതോടുകൂടെ റോമിനി തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു പക്ഷത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിദൂരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു പേർഷ്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കറിയാം അവർ പുതിയ സാമ്രാജ്യ ശക്തിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ വല്ലാത്ത ഒരു അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് മുസ്ലിമുകളായ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോമ് ഇത്രമാത്രം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയും അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയായ സീസർ ചക്രവർത്തി അജ്ഞാതവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഇനി റോം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ അന്നത്തെ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ വിശ്വാസം നിലവിൽ വന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് അതില് റോമ എന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചു റോമയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താര പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ വളരെ വളരെ വിചിത്രമെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നിയേക്കാവുന്ന ഒരു 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 പ്രസ്താവം നടത്തുന്നത് അത് ഇതായിരുന്നു ഒലിബത്തും ഫി അതിനെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സത്യവിശ്വാസികളായ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ സ്വഭാവമല്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അതിൽ വിശ്വസിച്ചു അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ മക്കായിലെ മുസ്ലിക്കങ്ങൾ ഇത് കേട്ടതോടുകൂടെ അവർ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരീക്ഷ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പരിഹാസങ്ങൾക്കും ഒക്കെ താഴ്ന പീഡനങ്ങൾക്കെല്ലാം വിധേയരായി നിൽക്കുന്ന മക്കായിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു മനഹാനിയായി അവരിൽ പല നേതാക്കന്മാരും വന്ന് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് റോമ ഇനി തിരിച്ചു വരുമെന്നോ ഇമ്പോസിബിൾ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും അത് കഴിയില്ല എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നാ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും വിട്ട് എറിഞ്ഞ് സ്വന്തം കിരീടവും ചെങ്കോലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സീസർ ചക്രവർത്തി അജ്ഞാതവാസത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോ അവരിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കിതാബാണ് പറയലാണോ നിങ്ങളുടെ കിതാബ് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാ പറയാ നിങ്ങളുടെ കിതാബ് യാതൊരു സെൻസും ഇല്ലാതെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തം ഏതാനും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം ഏറ്റവും അധികം ആഘോഷിച്ച ആൾ മക്കായിൽ ഉബൈബിന് ഖലഫ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവായിരുന്നു ഉബൈബ് ഉബൈബിന് ഖലഫ് നേരെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വരികയാണ് അബൂബക്കർ നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പത്തെ
പ്രതീക്ഷകളും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളും അതിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രധാനം വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസമാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ കൈമുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അബൂബക്ർ റതി അള്ളാഹുന ധൈര്യ സമേതം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രതികൂലമായാലും റോമ സാമ്രാജ്യം അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അത് കേട്ട് ഉബയ്യന് വല്ലാത്ത ഒരു 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 പരിഹാസമായി ഉബയ്യ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമുക്ക് പന്തയം വെക്കാമെന്ന് പന്തയം വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിദാവ് സിനീൻ എന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് വെക്കാം മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ റോമ സാമ്രാജ്യം തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ ഇത്ര ഒട്ടകം നിങ്ങൾക്ക് തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഒട്ടകം എനിക്ക് തരണം ആ ഒട്ടകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചേർത്തത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെയുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും പിന്നെ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു പന്തയം വെച്ചു അതൊരു വലിയ എമൗണ്ടിനുള്ള പന്തയമായിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മഹാനായ ബിദിരുമേൻ സുല്ലാസുല മാത്രങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടായ സംഭവം അബൂബക്ർ റതി അള്ളാഹുന് നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഉബയ്യ ഇങ്ങനെയൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പന്തയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ധൈര്യ സമേതം പന്തയം വെക്കാം എത്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും അത് പന്തയം വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പന്തയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പന്തയം വെച്ചതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെ പ്രവചനമാണത് അത് പുലരിക്കെ തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ പന്തയത്തിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു ബിളഴി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അറബി ഭാഷയിൽ അർത്ഥിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലം എന്നല്ല മറിച്ച് അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കാലാവധി എന്നാണ് പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കാലാവധി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പന്തയത്തിൽ നിങ്ങൾ മന്യനായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഉപയോഗിനോട് കരും തിരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അബുബക്ര ദില്ലാഹുവിന് ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉബൈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് ബിളഴ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാനും എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പല വാക്കുകളും അറബി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബിളഴ് എന്ന വാക്ക് ബിളഴ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പത്തിൽ താഴെ ഉള്ള വർഷങ്ങൾ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്തിൽ താഴെയുള്ള വർഷങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആ പന്തയത്തിലെ കരാർ അങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉപയോഗിന് ഹലഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അയാൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാലും പന്തയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അയാളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേക്കോട്ടെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവര് പന്തയം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോ ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇതൊരു വലിയ പ്രവചനമാണ് ആ പ്രവചനത്തെ ലോകം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രവചനം എങ്ങാനും പിഴച്ചാൽ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരേക്കും ലോകത്തെ നയിക്കേണ്ട മനുഷ്യകുലത്തെ നയിക്കേണ്ട വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രവചനത്തിൽ പിഴവ് വന്നു എന്നാണ് വരിക അത് അചിന്തനീയമായ കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ നബി തിരുമേനി സുലാസ്ലമാത്തങ്ങളും മനിയായികളും അവരിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് അങ്ങനെ ആ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ റോമക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല റോമക്കാരുടെ ആൾക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഓരോ ദിവസവും അവസാന നബിക്കെതിരെയുള്ള വധശ്രമം വരെ ഉണ്ടായി ഹിജ്റ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒന്നിനൊന്ന് പ്രയാസകരമായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ വിശ്വാസികളായ എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത ഭീജിതമായ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ഖേദകരമായ അവസ്ഥകളായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ നബിതിരുമേനിക്കെതിരെയുള്ള വധശ്രമം അതിനെ തുടർന്ന് നിംസുലാസ്ലം മാത്രങ്ങളുടെ ഹിജറ പലായനം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഏതായിരുന്നാലും ചരിത്രം വളരെ ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന സീസർ 
ஏஷியா மைனரில் எத்தி பேர்ஷியன் அதிநிவேச பிரதேசங்களில் அக்கிரமணம் நடத்தி அவரோட ஆராதனாலயங்கள் அக்கிரமிச்சு இங்கே சக்தமாய ஒரு பிரதிகார நடபடிகள் റോമാ സാമ്രാജ്യം അവിചാരിതമായി പേർഷ്യക്കാർ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലാത്ത ക്രമത്തിലുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി എന്നാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രം പറയുന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ റോം തിരിച്ചുവരവ് ആരംഭിച്ചു ഇതൊരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇതൊരു വില്ലേജിന്റെ കാര്യമല്ല ഇതൊരു പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഇതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യമല്ല മറിച്ച് ഇത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പിന്നെയും കുറച്ച് കാലം എടുത്തു എടുക്കും സ്വാഭാവികമായും എങ്കിലും റോമാ സാമ്രാജ്യം എന്നേക്കുമായി തകർന്നു പോയി എന്ന് കരുതിയിരുന്ന റോമാ സാമ്രാജ്യം മഹാനായ നബിത്തിന്മേൻ സുഹാസ്ലമ തങ്ങളുടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പറഞ്ഞ ബിലോസിനിടയിൽ തന്നെ ബിലോസിനീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മഹാനായ നബി തിരുമേനു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഹിജ്ര ആറാം വർഷം ഹൃദയ സന്ധി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹിജ്ര ഏഴാം വർഷം ഉമ്രത്തുൽ കള്ള എന്നു വേണ്ടി പോവുകയുണ്ടായി മഹാനായ നബി തിരുമേനു സല്ലാസ്ലമാ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആസുലഭമായ മുഹൂർത്തമായിരുന്നു അത് മക്കായിലെ തന്റെ ജന്മ ജന്മശത്രുക്കളും ബദ്ധവൈരികളുമായ തന്റെ ആൾക്കാരെ ഒരു കരാറിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടുകയും അവരുടെ മോഹങ്ങൾ പിടിച്ചു കെട്ടുകയും മഹാനായ നബി തിരുമേനു സല്ലാസ്ലമാ തങ്ങളും ആയിരത്തി ോളം വരുന്ന ഹൃദയ സന്ധിയിൽ പങ്കെടുത്ത അനുയായികളും കൂടി ഹിജ്ര ഏഴാം വർഷം ഒമ്രത്തുൽ കൊലോയിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ മക്കായിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ അതായത് ഹിജ്റയിൽ അടിച്ച് അമർത്തപ്പെട്ട അവരുടെ പലായനമായിരുന്ന മദീന ഹിജ്റയിൽ ആ ഹിജ്റയിൽക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി തങ്ങളുടെ ജന്മനാടായ പരിശുദ്ധമായ മക്കായിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ വിജയങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി സീസർ ചക്രവർത്തി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ അതായത് ജറൂസലം പട്ടണം കീഴടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ശരിക്കും ചരിത്രം അനുമാനിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തീവ്രമായ വാർത്ത വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വാർത്ത പലസ്തീനിൽ ഒരു വാർത്ത സംഭവിച്ചാൽ അത് മക്കായിലോ മദീനയിലോ അറേബ്യയിലോ ഒക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളും ഒരുപാട് കാലങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിവരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ചരിത്രം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെയും ഈ ഭാഗത്തെയും ചരിത്രം ഇപ്പോൾ ആധുനിക മീഡിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം ഒരേ സമയം എത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ കൗതുകം എന്ന് പറയുന്നത് അമൃത്തുൽ കൊലാ ഇല്ല തിരുമേനു സുഹാസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മക്കായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ സീസർ ചക്രവർത്തി കൊതിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് മാത്രമല്ല എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഏഷ്യ മൈനറിൽ ആരംഭിച്ച അവരുടെ തിരിച്ചടി റോമിന്റെ തിരിച്ചടി പരിപൂർണമായി പേർഷ്യൻ രാജാവ് കുസ്റു പർവേശിനെ യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനെട്ടോളം മക്കളെയും കൊന്നുകൊണ്ട് അത് വലിയ സംഭവമാണ് പേർഷ്യൻ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായി അവസാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യ ശക്തിയായിരുന്ന സാമ്രാജ്യ അധിപനായിരുന്ന കുസ്റു പർവേശിനെയും തന്റെ പതിനെട്ട് മക്കളെയും അതായത് കിരീടാവകാശികളായ ആൾക്കാരെയും വധിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു സീസർ പ്രതികാരം നടത്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ സംഭവം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ മാത്രം സമയമില്ല ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കലാം നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നബി തിരുമേൻ സുല്ലാസ് മാത്തക നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പുലർന്നതായി ഏതു പഠനങ്ങളും ഏതു പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് അതാണ് നമ്മെ പരിശുദ്ധമായ ഈ കലാമിന്റെ കൗതുകങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗതുകങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ കെ എസ് സി ആറിന്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്തുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത എന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഒരു അനിവാര്യമാണ് നേരത്തെ അഭിനന്ദനായ സിംസാറുൽ ഹക്ക് ഉദവി തന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിച്ചപ്പോൾ അവസാന ഭാഗം ഞാൻ കൃത്യമായി കേട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഉണ്ടായ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് പൊതുവെ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ സംഭവമാണല്ലോ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാം വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെയും ആയിരത്തി
ആ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച് യു എ യിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ച് ആറ് മുതൽ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ ഉദയം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഒന്നിനാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞ് ആറ് മിനിറ്റ് സമയമായപ്പോൾ ആ സമയം മുതൽ തന്നെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സൗദി അറേബ്യയിൽ ആരംഭിച്ചു അത് പിന്നെ ഭാഗികമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഭാഗികമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടെ അത് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണമായി തീരുകയും അത് ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവം അഫ്സൽ അൽമി അൽ മുൽഹാൽ എന്ന് പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവം പക്ഷെ ഈ സംഭവത്തിൽ നമുക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഈ ഗ്രഹണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മഹാനായ നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങളുടെ അരുളുകളിലെ ചില കൗതുകങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായും കാണാനുള്ളത് ഈ ഗ്രഹണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസമാണ് ഈ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം ഇപ്പം ഈ ആധുനിക സയൻസിന്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും എല്ലാം വികാസം ഉണ്ടായ ഈ അവസാന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുണ്ടായാൽ എന്താണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ആധുനിക കാലത്താണ് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പഴയ കാലത്ത് വളരെ വളരെ വിചിത്രമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ് സൂര്യനെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് ചന്ദ്രനെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രകൃതിയെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭൂമിയെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നപോലെ തന്നെ ഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ചും വല്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള അബദ്ധജടിലമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചിലർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇത് ദൈവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അടിപിടിയാണ് അത് നടക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ചൈനയിലെ പ്രാചീന ജനങ്ങൾ സൂര്യനെയും സൂര്യനും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ ഒരു ഒരു സ്വർണ പക്ഷിയെ പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനെ ഒരു തവളയെ പോലെയുമായിട്ടാണ് അവർ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത് ഈ ഈ സ്വർണ പക്ഷി ഈ ചന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സൂര്യ ചന്ദ്രഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പുരാതനമായ പല കൂട്ട പല പല ജനങ്ങളും ജനതകളും അവരൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ ഇത്തരം വിചിത്രമായ പല വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായ നബി തിരുമേന സല്ലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ കടന്നു വരികയും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ നാം സംസാരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ അവിടെയും ഒരു ദൈവസങ്കല്പത്തെ ഭാരതപ്പഴമകളിലൊക്കെ ഒരു ദൈവസങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണങ്ങളെ പറ്റി പറയാറുള്ളത് ഈ ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഈ പലപ്പോഴും ഉള്ളത് ഈ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണ് അസുരന്മാർ ദേവന്മാർ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പൊതുവെ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ് പല യുദ്ധങ്ങളും പല ഐതിഹ്യങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഭാരതീയ പഴമയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാലാഴി മഥനം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് ശേഷം എന്നുണ്ടായ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ദേവന്മാർ അമൃത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു അസുരൻ അത് രഹസ്യമായി കണ്ടു ഉടനെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് അസുരനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരല്പം അമൃത് ഉള്ളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അയാൾ മരിച്ചില്ല എങ്കിലും അയാളുടെ ശിരസും ഉടലും ഒക്കെ രണ്ടായി പോയി അതിനുള്ള പ്രതികാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരായ ദേവന്മാരാണ് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ അസുരനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഒറ്റുകൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രതികാരമായി ഇയാള് ഇയാളുടെ തല സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇയാളുടെ കഴുത്ത് അറുത്തത് കൊണ്ട് കഴുത്തിലൂടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വീണ്ടും പുറത്തു വരികയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വിചിത്രമായ വിശ്വാസമാണ് ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ചില ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ബിത്തിരുമേന സലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന അറേബ്യൻ യുഗത്തിലൊക്കെ തന്നെയും സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒക്കെ ലോകത്തെന്തോ ഒരു പ്രധാന സംഭവം
നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് വളരെ വളരെ പരിതാപകരമായ ക്രമത്തിലുള്ള പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ അതിനുള്ള സൂചനയാണ് അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഒരു അളീമായ ഒരാളുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അളീമത്തായ ഒരു മാരക്കത്തിന്റെ ഒരു ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ പരാജയം ഇതിന്റെയൊക്കെ സൂചകങ്ങളായിക്കൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇതല്ല എന്ന് പറയാൻ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സയൻസുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളോ രേഖകളോ അസാത്തീറുകളോ ഒന്നും അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളെല്ലാം അത് വിശ്വസിച്ചു ജനങ്ങളെല്ലാം അത് വിശ്വസിച്ചു ഓരോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വിശ്വസിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അത് മഹാനായ നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ മകൻ മഹാനായ മഹാനായ നബി തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ മകൻ അബ്ദുള്ള എന്ന മകൻ മരണപ്പെട്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് നിംസദാസ്ലമാ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ തനിക്കൊരു മകൻ ജനിക്കുകയുണ്ടായ ചരിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുക്കൗക്കിസ് രാജാവ് ഈജിപ്ത് ഭരണാധികാരി നബി തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമാങ്ങൾക്ക് സുഫാന പറയൂ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യൂ എന്താ നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം അല്ലെ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ശരി ഞാൻ ഓർത്തു കൊടുക്കുന്നു ക്ഷമിക്കണം നബി തിരുമേനി സലഹ് സ്വലാ തങ്ങളുടെ മകൻ ഇബ്രാഹിം സുഫാന വളരെ സന്തോഷം വളരെ ഗുരുതരമായ സന്തോഷം സുഫാന പിഴവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നബി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മകൻ ഇബ്രാഹിം എന്നവർ മരണപ്പെട്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് നബി തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമാ തങ്ങൾക്ക് മുക്കൗക്കസ് രാജാവ് കൊടുത്ത ഒരു സമ്മാനമായിരുന്നു മാരിയ അൽ ഖബിത്തിയ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹ എന്ന അടിമ ഭാര്യ നബി അവരെ വിവാഹം ചെയ്തു അവരിൽ നബി തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമാ തങ്ങൾക്ക് ഹിജറ എട്ടാം വർഷത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി ഹിജറ എട്ടാം വർഷത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമാ തങ്ങൾക്ക് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഏകദേശം അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയുണ്ടായി അതൊരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു ആ ആൺകുട്ടിയുടെ ജനനം നബിയെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്നാ ചരിത്രം പറയുന്നത് വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്നാണ് നബി തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ മരിയ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹായുടെ പേറ്റുമുറിയിൽ പ്രസവ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തിരുന്നത് സൽമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അടിമസ്ത്രീയായിരുന്നു എന്നാണ് അബൂ റാഫിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂ റാഫി വന്നുകൊണ്ടാണ് ജനനത്തിന്റെ സന്തോഷ വിവരം നബി അറിയിച്ചത് അപ്പോ ആ സന്തോഷത്തിന് ആ സന്തോഷ വിവരം അറിയിച്ചതിന് പകരമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അടിമയെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു അത്രമാത്രം വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അത് എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നബിക്ക് ആൺമക്കൾ നേരത്തെ ആ ഹദീജാ ബീവിയിൽ ജനിച്ചുവെങ്കിലും അവരാരും ജീവിക്കുകയുണ്ടായില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം ആയിരിക്കണം നബി പ്രയോഗിച്ചത് നിമിഷവാസം മാത്രങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു ഏഴാം ദിവസം തന്നെ കുട്ടിയുടെ മുടി കളയുകയും കുട്ടിക്ക് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പേരിടുകയും അതുമല്ലാത്തൊരു അഭിമാനത്തോടെ നബി പറയുകയും ചെയ്തു അൻസല്ലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവായ ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് ഞാൻ എന്റെ മകനിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നബ്സ്ലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം പറയുകയുണ്ടായി എന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉമ്മു സൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 മദീനയിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലാണ് ഒരു സഹോദരിയുടെ കയ്യിലാണ് കുട്ടിയെ മുല കൊടുക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെയ്യാറുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും പ്രസവ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും ഭർത്താവിന്റെ ന്റെ അടുക്കൽ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ചെയ്യാറുള്ളത് കുട്ടിയെ വേറൊരാളെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ് നബി തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ നോക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് മദീനായിലെ ഒരു കൊല്ലപ്പണിക്കാരന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ഉമ്മു സൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്കായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ അവിടെ പോവുകയും കുട്ടിയെ കാണുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും നബിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മാത്രമല്ല പലരും നബിയുടെ കുട്ടിയെ മുല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പല സ്ത്രീകളും രംഗത്ത് വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ വിഷയം ചരിത്രമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു വസ്ലമ
കുട്ടിക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ കുട്ടിയെ കാണാൻ അവിടെ ഓടിയെത്തി മാത്രമല്ല അപ്പോൾ കുട്ടി മരണത്തിന്റെ കയ്യിലെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു നബി തിരുമേൻ സലാഹു വസ്ലം മാതാങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ടായി നബിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയുണ്ടായി ാങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി വല്ലാഹിബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നിന്റെ കാര്യം മാർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ട് വല്ലാത്ത ദുഃഖമുണ്ട് എന്ന് നബി തിരുമേന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഏതായിരുന്നാലും മഹാനായ റസുൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആ മകൻ മരണപ്പെട്ടു അവരെ അൽബക്കിയ ശ്മശാനത്തിലാണ് അൽബക്കിയ ശ്മശാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹു അവിടെ പോയി വീണ്ടും വീണ്ടും ജിയാർത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹാനായ നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു വെളിപ്പാട് അകലെയുള്ള മദീന മുനവറയിലെ ശ്മശാനമാണ് മക്ബറയാണ് അൽബക്കി അവിടെ പതിനായിരത്തിലധികം സഹാബിവരന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബിൻ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് എഴുതപ്പെടുന്ന ചരിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ മദുഅാലഹുവിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തായി മഹാനായ നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മകൻ ഇബ്രാഹിമിന് അവിടെ മറമാടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നബി തിരുമേനി സുഹാസുൽ മാത്തങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ മേൽ നിസ്കരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുപാട് വിഷമം നബിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്തായിരുന്നാലും അന്നേ ദിവസം ഒരു സൂര്യഗ്രഹണമുണ്ടായി അന്നേ ദിവസം സൂര്യഗ്രഹണമുണ്ടായി അപ്പൊ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ശരിക്കും സത്യത്തിൽ അതൊരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നബിദിർമേൻ സല്ലാസ്ലമാ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അഹങ്കാരിയായ ഒരാളാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിനയാന്യതനല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായ ഒരു ലീഡർഷിപ്പാണ് പ്രവാചകന്റേത് എങ്കിൽ അവർ അഭിനയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് വളരെ കൂളായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് കാരണം അറേബ്യ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൽ കക്ഷികളും അഭിപ്രായത്തിയ മുസ്ലിമീങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ അക്കാലത്ത് ഏകദേശം വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതോ ഒരു വലിയ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ പരാജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു നബി ഒന്നും പറയേണ്ട ഇന്നത്തെ ഗ്രഹണം ഉണ്ടായത് എന്റെ മകന്റെ മരണം കൊണ്ടാണ് എന്നും പറയേണ്ട അല്ല എന്നും പറയേണ്ട അങ്ങനെ നബി അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ വിവാദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു വിഷയമാവുമായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഏകദേശം ഇത് പിന്നെ ഹിജർ എട്ടാം വർഷത്തിലാണ് നബി തിമേൻ സുഹാസുൽ മാത്തങ്ങൾ ഹിജർ പത്താം വർഷം പതിനൊന്നാം വർഷം ആദ്യത്തിൽ വഫാത്താവുകയാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ട് മാസം രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നബി തിമേൻ സുഹാസുൽ മാത്തങ്ങൾ വഫാത്താവുകയാണ് വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ ഓർക്കുന്ന സഹാബിമാർക്കൊക്കെ തന്നെയും ഓർക്കാം ആ ശരിയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഒരു വലിയ ആളുടെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെയല്ലേ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ സൂര്യഗ്രഹണം അന്ന് നബിയുടെ മകൻ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇബ്രാഹിം മരണപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു അല്ലോ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ നബി തിരുമേൻ സുഹാസുല മാത്തങ്ങൾ അത്രമാത്രം വിനയാന്യതനാണ് സത്യത്തോട് അത്രമാത്രം കടപ്പാടുള്ളവരാണ് ആ പ്രവാചക തിരുമേൻ സുഹാസുല മാത്തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ നബി തിരുമേൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതൊരു അവസരമാണല്ലോ ആ അവസരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുഹാസു വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയത്താനിമിൻ ആയാത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ട ദൃഷ്ടാന്തമാണ് രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവ ഒരാളുടെ മരണത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒരാൾ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിലോ ഒരാൾ മരിച്ചതിന്റെ പേരിലോ ഒന്നും അവയ്ക്ക് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുകയില്ല ഒരാളുമായും അതിന് ബന്ധമില്ല അത് അള്ളാഹുമായി മാത്രം ബന്ധമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ തദ്വീറിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് മഹാനായ നബി തിരുമേൻ സദാസുര മാത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം അപ്പോ അത് നബി സദാസുരമാത്രങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലും ഈ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ അധ്യായമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് നബി തിരുമേൻ സല്ലാ അലുസ്ലമാ തങ്ങൾ നിലവിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെയെല്ലാം ഒരേ സമയം ശക്തമായി നിരാകരിക്കുന്നു ഒന്നത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ വിഷ
ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ കറങ്ങുന്നത് ഒരല്പം മാറിയാണ് ഒരല്പം തെറ്റിയാണ് അതായത് അതിന്റെ ശാസ്ത്രയോഗം പറയുന്ന അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ ആ വൃത്തങ്ങളിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വളയങ്ങൾ ആ രണ്ട് വളയങ്ങളിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ വൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളയങ്ങൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൂട്ടുമുട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ വെറുതെ ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് ദായറകൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് പോയിന്റിൽ രണ്ട് നുക്തകളിൽ കൂട്ട് കൂട്ടിമുട്ടും ഈ രണ്ട് നുക്തകൾ അതായത് നുക്തത്തെ താറു എന്നാണത് അതിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ അതിന് മലയാളത്തിൽ രാഹു കേതു എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ സംഭവമാണത് രാഹു എന്നും കേതു എന്നുമാണ് അതിന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ അതായത് കേതു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ സൂര്യനെ ചന്ദ്രൻ മറക്കുന്നു ഇത് സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായും കറുത്ത വാവ് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക അമാവാസി ദിവസങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമി സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് രാഹു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ ആ തക്കാത്തോഴിന്റെ പേര് രാഹു എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് രാഹു എന്നാണ് അത് അതിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിഞ്ഞ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ മറഞ്ഞു പോകും മറയും ചന്ദ്രൻ മറയും ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയും ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അത് മറ്റത് സൂര്യഗ്രഹണം സാധാരണഗതിയിൽ അമാവാസ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് കറുത്തവാവ് ദിവസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവല് എന്നാൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം പൗർണമി ദിവസങ്ങളിലാണ് വെളുത്ത വാവ് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മഹാനായ നബിദിനിമൻ സദാസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്കുകൾപ്പെടെ ഒരു കണക്കാണ് ഈ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭൂ ഭ്രമണപഥം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞാണ് ആരാണ് ചെരിച്ചു വെച്ചത് ആരാണ് ചെരിച്ചു വരച്ചു വെച്ചത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തദ്ബീറാണ് മാത്രമല്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നില്ല ഈ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെയും എല്ലാ മാസവും സ്വാഭാവികമായും അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ചന്ദ്രന് കടന്നു പോകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ മാസവും ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളില്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല ഇതിന്റെ ടൈം ലൈൻ ഒക്കെ തന്നെയും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ യാദൃശികമായ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ യാദൃശികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിന്റെ ശാസ്ത്രവും അതിന്റെ സയൻസും ഒക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് മഹാനായ നബിത്രിമേൻ സർദാസർമാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഒരാളുടെ മരണവുമായും ഒരാളുടെ ജീവിതവുമായും ഒന്നും ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല മാത്രമല്ല എന്റെ മകൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകനാണ് എന്റെ മകനാണ് പ്രവാചകന്റെ മകനാണ് എന്നാൽ തന്നെയും ആ മകന്റെ പേരിൽ പോലും അതിനെ വരവെക്കാൻ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല അത് നബിയുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു കൗതുക ഭാഗം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൗതുക ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൾ പറയുന്ന വാചകം നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തിരുവരുൾ പറയുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇന്ന ശംസ വൽ കമർ ആയത്താനി മിൻ ആയാത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളിൽ പെട്ട രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് എന്ന് അള്ളാഹു റസൂൽ പറയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് അറിയാമോ അത് വെറുതെ കേട്ട് ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വിഴുങ്ങാനുള്ളതല്ല ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള സൂചകങ്ങൾ എന്നാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്നാണ് ദൃഷ്ടാന്തം ആ ദൃഷ്ടാന്തം എന്തിനു വേണ്ടി തന്നാണെന്ന് അറിയാമോ ആ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിനെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും വിരലടയാളത്തെ പറ്റി മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓ എനിക്കൊരു വിരൽ തുമ്പിൽ എനിക്കൊരു വിരലടയാളമുണ്ട് അത് 
നബി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കേതുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സൂര്യഗ്രഹണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ചന്ദ്രഗ്രഹണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി എന്ന് ഉണ്ടാകും ഇനി ഇപ്പൊ ഉണ്ടായതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നബി ഈ ഹദീസിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് നബി പറഞ്ഞതിന്റെ ഈ അർത്ഥം കാരണം നബി പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ന ഷംസ് അവൽ കമർ ആയത്താനും ഇന്ന ആയാത്തില്ല ആ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആയത്തുകളാണ് രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി തീരണമെങ്കിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠിപ്പിന്റെ മികവാണ് ഈ ലോകത്ത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള സകലമാന സയൻസുകളുടെയും നായകന്മാരാക്കി മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മാറ്റിയത് ആ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വിസ്മയ ലോകത്തിന്റെ അടുത്ത ഇതുകളിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതിലേക്ക് വരാം അതിനിടയിൽ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു ഇതിന് വല്ല അടിസ്ഥാനവും ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ എന്ന് മർഹബ എന്ന ഐഡിയയിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാമാണികമായി അങ്ങനെ ഒരു രേഖയിലും ഇല്ല എന്നാണ് മറ്റു വാക്കുകളുടെ മറുപടി നബി തിരുമേൻ സല്ലാ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രഹണം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഫിഖിലില്ലാഹി വസ്സലാത്തി എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ സുലൂർ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു അതായത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹണ നിസ്കാരങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇതേ ആശയത്തിലുള്ള മറ്റു ഹദീസിന്റെ വിശ്വാസ മാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ആയത്താണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെയും നാട്ടു വിശ്വാസമായിരിക്കാനാണ് നാട്ടറിവായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതിലൊരു പക്ഷെ ശരി ഉണ്ടാവാൻ തെറ്റുണ്ടാവും എന്നാൽ പ്രമാണങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ വിഷയം കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അഭിനന്ദനായ സഹോദരനെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത്തായ കൗതുകങ്ങളുടെ ഉടമകളാണ് നാം ആ ആ മഹത്തായ സംഭവങ്ങളിലേക്കും മഹത്തായ അധ്യായങ്ങളിലേക്കും പഠനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്കാവുന്നതുപോലെ അടുത്ത കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ വരാനുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയും പറഞ്ഞതിനെയും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസ്തൗദ്യുള്ള ദീനക്കും അമാനാത്തക്കും വസ്സലാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു